好，谢谢，谢谢。姐姐，吃菜，这个可好吃呢。好，好，那就一起来，一起来。皇上，时候不早了，揭盖头吧。皇上，快揭盖头吧。何锦燕的吃食都凉了。下巴上有个东西，在这儿。你还有吗？吃吃，都比宫里的好吃。小的时候，比小的时候漂亮。你小时候好看，你现在黑了，是吗？嗯。嗯。表妹，你想家吗？想啊、哦。想有什么用？往后啊，这就是你的家了。亥时到，事成何几夜？敬桌天了，我有点饿了。上子孙伯伯，王
上皇后多姿多福，龙凤吉祥。像有点高，不像是从钟鼓楼那边传过来的呀。是怎么了？刚才月亮还挂在天边呢，怎么一下子就变脸了？太后不必着急，这是秋雷，雷声落地了，雨水也不会落地。哎呦，这老天爷啊，真是会捣乱！早不变脸，晚不变脸，偏偏人家高兴的时候添这份恶心，好像谁得罪他了，真是。要我说呀，老天爷他是怕得罪我们吧？他是怕我们的大婚冷清了，硬是给我们敲锣鼓点儿点花灯呢。来了，这听着可不是好动静。哥哪天出事不好啊？非今儿个恶心你，真他妈不吉利。哎，在这也别挪窝，小心让雷劈脑袋。这老天爷要是闹起心来，那可拦不住啊。嗯，太后。闪电是喜，雷声也是喜。上苍和大地一起祝福，祝福我大清国，龙凤吉祥，祝福皇太后万事安康。吾皇万岁万岁万万岁！行了，行了。让老天爷去嚷嚷吧，咱们自己就别嚷嚷了。索大人，臣在。下去告诉喜客们，好好的喝皇上的喜酒，不喝，这辈子恐怕就喝不着了。臣领皇太后懿旨。传太后懿旨，杯子里是皇上的喜酒。老天爷想喝都喝不着，吉<笑>客们务必尽兴畅饮，干！皇上后龙凤吉祥。启禀索尼大人，什么事？有要事禀报。起来说话。天安门遭雷击，大婚宫灯失火。糟糟的，又怎么着了？禀太后，天安门遭雷击，宫灯失火。针灸，给我针灸。年前我给你敬过酒，那时候这酒不好喝吧？你还记得人们是怎么说的吗？他们说，李自成毁了大明朝，大清朝又灭了李自成，满洲来的孤儿寡母，他们在这里睡不了一个囫囵觉，就得滚回他们的老家去。凡是长着眼睛的，你们睁开眼睛看看吧。我们孤儿寡母在这儿踏踏实实的睡了八年觉，我们没有滚回老家去。我儿子册立了皇后，我们的老家就踩在我们自己的脚底下，有什么办法呢？我们娘儿俩笃定是走不成了，老天爷。你是个孬种，我料你还没有明白，天下是。
天下人的天下，天下是勇者智者的天下，而不是懦夫败家子儿的天下。大明朝邀他腿软，是自取灭亡；大清朝定格奋发，是东升的旭日。雷霆闪电算得了什么？老天爷，我敬你这杯酒。走着瞧。是高兴，才流泪的啊！没事儿。太后，你去哪儿啊？太后，你去哪儿啊？啊！太后，你……老天爷，你别跟府里过不去。他是个好孩子，你就冲着我。太为难我的儿子，他是个好孩子，太后，太后，我求你，我求求你，太后，老太后。老婆子，你把那把牌给我拿过来。啊，你说这大喜的日子，老天爷哭起来没完了。哎呀，这不是存心跟咱闺女过不去吗？这是。哎呀，别啥事都往闺女身上扯。哎、你说这一夏天啊，这一夏天他也没低得几滴。这是落秋了，你说，咱尿个啥呀？你说。雨水多点好，往好养活啊。哎呀。这条阳关大道刚刚迈出一步，可别一脚杵在泥里边。树子树子，做花办事你可得留点神呐！你呀，真是胡惦记。胡惦记，那胡惦记也得惦记。这人呐，他要没点惦记，那就甭活了。现在的奴才比蚂蚁还要多，有好事儿。也轮不到咱呢，轮不到，那是没办法。轮到了，兴许还气死谁呀！哎呦，我这，哎呦，你看看吧，我等你气死谁呀？这屋子就把你给活埋了，埋了，快把我埋了，埋了我，下辈子我换个地儿住，我住到金銮殿里去。<笑>我看你啊，现在就变条鱼，住到河里去，比金銮殿还宽敞。我就是条鱼呀、啊，我也不躺在这儿，我呀，蹦到紫禁城的土子河里去。<笑>你蹦到御膳房的案板上才好。你个死老婆子，你就不能惦记点我好啊？反到哪儿去了？哪儿去了？在客府的时候，您嫌不好看，赏给奴才了。
是吗？我明明赏的是一件绿的，我喜欢粉的，我怎么会赏给你呢？您说粉颜色难看，像褪了毛的生肉皮。哦，您忘了。不是赏给你了吗？你拿出来呀、啊！是奴才记差了，奴才给忘了。哼，我告诉你，甭管是粉的绿的，你不配穿，你不配。传太后的话，武善，去慈宁宫。姑妈，家乡的羊肉膻味小多了，是吗？我口重，羊肉吃到我嘴里都是一个味儿，香。福林呐、啊，听索尼大人说，大水已经把崇文门的码头给淹了，我看再过一宿，非得慢了咱们大清门不可了。这阵势倒是以前没有碰到过。啊，秋水退得快，没几个时辰就落下去了。都说这是喜雨。怕姑妈不高兴，人家都捡好听的说呗。嗯、姑妈、嗯，鸡汤是不是有点咸了？我吃着也觉得有点咸，要不你喝那个汤，嗯，那个蛋。怎么，你吃好了？啊、哦，吃好了。要吃好了，你就先下去吧。我们留下来说说话。你要是不想走，坐在一边听听也行，随你。额娘，您早点歇息，儿臣晚上再来给你请安。那你好好做事吧，忙的话就不用再跑来跑去的了。还有明天吗？往后的日子还长着呢，他要是对你不好，你就跟我说，我来指点他。他那个脾气啊，说软的时候，都能软的扶不起来；可是硬的时候，就像个铁核桃，谁也砸不开。不过我的话，他还是听的。他平时话不多，说几句就不张嘴了。他跟别人也这样吗？他从小就是这个样子。要是一般的夫妻呢，兴许话还多一点儿。可是他从小就做了皇上，不能想说什么就说什么，在世人面前呢，还得端着点架子。嗯，似乎话少，才显得符合身份，别人看着也放心。听不到他的话，我也不知道该说些什么了。其实除了闷点儿，少言寡语也没有什么不好的。有一件事你得明白。你现在不是王爷府的宝贝丫头了，你是我们大清国的皇后。王爷府的宝贝丫头，不高兴了可以发发脾气，嘴上可以没有把门的，可以说说俏皮话、狠话、损话，一切都随自己的便。可是皇后不行。那我该怎么办呢？比如说，就在这个膻桌上，嘴碰了饭。筷子碰了碗，最好都不要发出声音，更别说这个删了那个咸了，删了咸了，你就可以不吃，也可以不动了。你看这膻桌上，有的是不删不咸的好东西，永远都会让你吃不尽的。你在哪个碗里动了筷子，动了几下，都有百善的看在眼里呢。还有一件事情，你得明。在宫外人的眼里，皇后就跟庙里的菩萨差不多。菩萨你见过了吧？你看他那张脸，是永远不变的。可是这里面什么都有啊！你一个大清国的皇后，就连我也算上，没有比你再尊贵的女人了。你站在皇上的身边，就得压得住阵脚啊！就得透得出你盖世的威严来，你哪怕什么都没有弄明白，
，可是你一言不发，便抵得上千言万语。孩子，这你弄明白了吗？嗯，明白了。只要你们好，大秦国就好。我这不是大话，这是我的心里话。福林他是我的孩子，你也是我的孩子。我不会委屈你，姑妈，您对我太好了。嗯，你以后应该叫我额娘。额娘。送花，在东华门卸车，我看见他了。是吗？他让我跟你要银子呢。银子？我的月银全都给家里了，怎么还要啊？你不知道，你家里让大鱼给交了。你爹要挑了草顶子，换瓦顶子，缺一笔买瓦的钱，他让我跟你要了，给他烧过去呢。你拿着这个，让我爹换点钱。房子先用草顶子把房子晒严实了，日后宽裕了再换瓦顶子吧。这，哎，你，你谢谢总管。这是秋季的俸禄和大婚的赏银，收好了。别看这眼下没地方花，将来可是你们的命根子呀！谢谢谢谢。早晚有一天呀，都得出宫，到时候你发现举目无亲，大伙儿都像躲赖皮狗一样躲着你们，你呢肩不能扛，手不能提了，你靠谁呀？啊，谁最亲呢？哼，就是你怀里这点银子。记住我的话，别看这东西呀、啊，又硬又凉，它可是咱们的亲娘们儿啊！<笑>哎，你不是新来的吧？怎么连规矩都忘了？哎呦，吴公公，忘了，忘了。我光想着娘们儿了，你可忘了孝敬您了。嗯，这话我不爱听，怎么叫孝敬我呀？你哪天要是出了点事儿，谁去内务府给你铲呢？我光着舌头去行吗？我把舌头咬烂喽，把牙磨平喽，把腚眼子撅上天，也给你擦不干净。是是，别觉着自个儿亏了。今儿个你往这盆里头扔一疙瘩东西，保不定哪天呢，就能换回你一条小命。是，这是孝敬谁呢？啊，孝敬你们看不见的祖宗。嗯，好好烧香吧你。哎呀，搁这搁这搁这。哎呀，干什么呢？搁这儿，我照，动作快点啊，麻利点。哎，哎，我这啊，这是花树子，让我烧给你们。这什么？哟，你这么躲？他进了宫就没舍得花。哎呦，你别数了，快收起来吧。你刚才说什么？没什么。你回去的时候也别空着车了。赶紧绕一趟窑厂，把瓦买了吧。哎，我闺女，她跟你还说什么呢？啊，还能说什么？以后舔着脸跟皇上要，要多少给多少，说不定哪天啊，把太和殿要来赏给你。去去去去去去去去去去！哎呀，哎，我闺女嘴里啊，她说不出这么难听的话来。啊啊，对了。
给我、哎。日后啊，我闺女啊，少不了你的照应。你放心，有我在宫里戳着，你闺女啊，吃不了亏。哎，不过，你也别忒操心，那闺女身边不是还有活着呢吗？哎呀，轻点办，你别把那花骨头给我碰掉了。我让内务府给换了一套。铜的。哼，连科尔沁的墓主都不用铜的了，金子的。饭菜都变味儿了，我还是喜欢那套青花瓷。用用就惯了。这颜色，这质地，就应该是皇上用的。如果这样就是好，啊，那这些雕梁画栋都该抹平了，镶上金箔，哎，把那大红柱子也换成金子的。我是想让你高兴，又不是图自己喜欢。我没有不高兴，就是觉得不该如此破费。整个天下都是皇上的，十几件金器算什么破费？不喜欢便说不喜欢，我把他们换掉好了。何苦？天下自然是咱们的天下，可天下的钱财并不都是咱们的。养兵养力养朝廷，要咱们无数的花费，远不是用多少便能有多少。后宫的碎银也是有数的。你的坤宁宫每月四千两，一套金器得花去多少？如果处处都不知计算的话，那那朝廷的库银也不用干别的了。额娘一向叮嘱，要我们节俭度日，绝不是给外人装装样子的。皇上的话，我牢记了。碎银有了亏空，我从娘家补上。这花开的真喜庆，颜色也不错。花是不错，就是香味让人吃不下饭。把它搬走，先摆着吧。等我走了再摆。花名叫什么？胡杜鹃，刚从南园运过来的。哎，你怎么知道这么多？啊？除了家父，别人侍候不了这种花。五良佛，奴才在。多弄些来，摆到紧急宫去。这。香味也不错，哎，你凑近了闻闻，真的不错。我到前面去了，你慢慢吃吧。
我的东西便是金子，也是粪土。刚才什么声音？什么声音？没什么声音。皇上，皇上，莲子羹得了，您趁热喝吧。皇上，今儿个晚上您在哪儿歇着？哪也不去。那要不要把皇后接过来？不用。这，哎，恩奴才在。<笑>几岁进的宫啊？皇上，今儿怎么想起问这个来了？奴才是十一岁进的宫。十一岁？嗯。那那时候还不怎么懂事呢。没过几年，就赶上大明朝完蛋，傻子也懂事儿了。崇祯，崇祯在后宫是什么样子、啊？他能把自己在树上吊死，还能是什么样？就俩字儿，哪俩字？窝囊。现在几时了？子时边银边的，里面全是见不得人的东西。一奴才看呐，皇上就得是皇上，不能把别的人搁在眼里。皇上是天，别的人呢，就是地下的石头子儿、虫子、蚂蚁。您一跺脚啊！就能把他们闹死，您不跺脚啊，也得叫他们整天提心吊胆的。崇祯，哼，好好的皇上当着，不拿自个儿当回事儿，哼。后宫的美人一发脾气啊，他乖乖的去陪小心，哼。等李自成一发脾气啊，他就没辙了。除了上梅山找棵树把自个儿吊死，他还能怎么着啊
依你这么说，崇祯倒像个贤良之人。贤良有什么用啊？贤良啊，就是那根上吊的绳子。贤良无用，暴虐倒有用了。嗯、呃，奴才该死，奴才刚才也是随口说说。贤良，是上吊的绳子，听着有几分道理。额娘，儿臣给母后请安。坐下吧。哎，小心，亮亮在喝。嗯、孩子。我看你气色不错嘛。啊，啊，吃得好，睡得也不赖嘛，是吗？嗯，都挺好的。坤宁宫那边怎么样了？也也挺好的。哼，怎么个好法儿？跟额娘说说看。嗯，吃得好，睡得好，嗯，都好。住嘴！你几天没过去了？呃，两天吧。到底几天？三，三天。哎，忙不过来，那题本啊，堆得跟小山一样。我没问你前朝的事情，我是在问你后宫到底出了什么毛病。怎么了？告诉额娘，那坤宁宫的洞房里边，是有蛇还是有刺猬，吓得你就不敢过去。我没有不敢过去，只不过每天都忙到后半夜的，我不想打搅他，就留在乾清宫自己睡了。可是皇后病了，你知道吗？他怎么了？主子，药好了，再喝就凉了。你还是趁热喝了吧。我不吃。你告诉他，我不配吃他们的药。不吃药怎么能退热呢？只怕我就这样死了。人家在高兴。主子，快别这么说。你要是不吃药，奴才怎么向太后交代呢？他生了病，倒是我的错了。可你冷落了他，这不是你的错，又是谁的错呢？新婚燕尔。你不待在你应该待的地方，不去做你应该做的事情，这究竟是谁的错呢？额娘都跟你说过多少回了，你全都当成耳旁风了。我。不就是青花瓷换成了金器吗？这多大的一件事情，也值得你怄那么大的气呀、啊！我没有怄气，你这是在跟我怄气？你是找了个茬儿，给额娘脸色看？太后，你别替他拦着，让皇上把话听完。你六岁就坐在了龙椅上。那时候你都会些什么呢？你现在是皇帝，将来还是皇帝。一个皇帝究竟会干些什么？你应该问问你自己呀、啊
你想消灭王朝的敌人，有人替你冲锋陷阵；你想否定天下的百姓，就有人替你出谋划策。你要出宫巡游，有人给你牵马缰、抬轿子；你要降旨颁诏，就有人替你捉笔行文。凡是只要你想得到的地方，就有人替你操劳。可是只有一件事情，谁也替不了你。就凭这沉甸甸的皇位，你得替自己传宗接代，替爱新觉罗的祖宗传宗接代。孩子，你可是个新郎官，你就应该待在你自己应该待的地方。您的眼睛里没有喜悦，也没有天真。到底是什么事情，让您的目光如此寂寞？他们让我做一个比先帝更有作为的皇帝，我做不到。他们是谁？和你们，皇亲，所有的贵族和官吏。你有才华，也有善意，你可以做到。我做不到。我阅读过无数的古籍，从秦始皇开始，汉武唐宗宋祖明祖，我能超越这些君主吗？我的心里空空的，什么东西都没有，只有。为什么难过？大婚那天，坤宁宫的洞房里红艳艳的，到处都是血。我抱在血水里，喘不过气来。婚床上的女人，也不能给你带来喜悦吗？她的身子是棉的。主啊，怜悯她吧。您统治着世界上最大的国家，天主因此也特别眷顾您，所以您要尽快改正您的过错。我的过错是什么？与死亡无休止的纠缠。告诉我，我该怎么做？交出你的畏惧，做一个。彻底坦荡的人。好的，还有呢？爱你的臣民，尤其要爱你身边的人。脏活，人家不干，让咱们干。嗯嗯嗯，干就干吧，干就得干得漂亮。动手以前，你们要明白三件事：人都要走，早走晚走，好走赖走，哈，进的都是一个门，去的都是一个地方。早晚在底下碰头，千万呐，别把今天这档子事儿当回事儿。这是一人呐、啊，可以是人，也可以是件东西。人家要是不把你当人了，也不把你当东西了，那就是你该走的时候了。踏实点儿。没人把
咱们帮人呢，可咱们还有口气儿，就好好的把自个儿当个东西吧。这是二，这第三呢，也是最要紧的，一定要记住，就是别骂人，别骂要走的人，也别骂送你走的人。将来不管轮到谁走，都别骂人，骂人呐，来世。不得安生，小鲁子，都听清楚啦、嗯。你要是敢胡说，我就把这布给你塞进去。听着。你的东西啊，都给你收拾好了，回头我捎给你爹妈。我们大伙儿啊，给你凑了点银子，也都给你孝敬出去。翠果在地下等着你呢，跟他作伴儿去吧。啊，下辈子。下辈子做个有根的人吧，再喘几口气吧。不是我干的，来上路吧。不了，还想闹我们大秦国呀？下辈子还让人把你杀了。那是什么？那是什么？那无非是宫里的脏东西呗。哎，皇上，那脏东西气味不好，他熏着您。哎呦喂，皇上，您不能看，那不是您看的东西啊。什么好东西？你们能看，我就不能看。哎呦，皇上，皇上，您听奴才一句话，脏了您的贵眼，奴才可担罪不起呀、啊。到底是什么？这，你也把我当小孩子看？没有，没有。说，下面装的什么？嗯，尸首是从内务府刑房运出来的。皇、哎、上，您您想看看脸，他没脸。皇上，皇上，皇上，他他是谁啊？上马街那个该死的。皇上，皇，哟，皇上。皇上，您千万不要往眼里去，就当是看着他睡觉的。皇上啊，哎，皇上，臭奴才，我让你找西华门，你怎么转这儿来了？爹，我心里害怕，我都不认道了，这是哪儿啊？这是，跟你说，别等凉了就运走。怎么现在才走啊？您不知道，他老不咽气儿了
？废话，你老给他抠窟窿，他能咽气吗？回去，我拿纸糊你，滚！废物电线，还愣着干什么？滚呐！快，快走！白娘一直不让我看死人，先帝的死，多尔衮的死，他都不让我凑近了看。能不看呢、啊、就不看。您是皇上，手底下得死多少人呢、啊？看得过来吗？嗯嗯嗯、博格尔，他说人死了会长牙，所以老张嘴闭不上。我知道他是骗我的。他呀，没骗你。这人死了，入了棺材呀，还能长手指甲呢。哎哎，皇上。<咳>哎、皇上，要是没东西了，您就别干呕了，奴才我求您了。皇上，天底下呀。就两样人，一样啊，睡了还能醒过来；一样啊，睡了就不睁眼了。奴才们睡下去能不能醒过来，得您说了算了、啊。您还恶心吗？好点了吧？我说，起叫吧。您找奴才有什么事儿啊？跪下！啊！王、哎、爷，吴良福，奴才在。你给我一五一十的说清楚，皇上到底怎么了？我，我在希尔长街撞上失车了，没别的。你明明知道他胆子小。为什么还让他看？奴才拦不住我，非要看呢，只看了一眼就吐了。哎呦喂，奴才从来没见过吐的这么厉害的，连胆汁都吐出来了。王爷，奴才没敢禀告太后，是怕气着他老人家。可不是奴才，我躲哭啊！哎呦喂，奴才有罪，奴才有罪，奴才，您饶了奴才吧。我告诉你，吴良福，从现在开始，你给我精心伺候着。嗯，再有一点闪失，我要你脑袋。这，王爷圣明，王爷圣明，奴才谢恩了。皇上，皇上，我来吧。来，坐下。快拿过来，把全拿过来。我念给你听。快。吴三桂的车。安禄福城，得手机两千四百余，两千四百个脑袋，挂在树上，挂在城墙上，挂烂了，挂臭了，剩下一堆白骨。收尸的人来了，认得出谁是自家的人吗？收尸的，只领身子，不领头。再说，把头颅挂在城墙上，也是大军攻心的一个策略。像此类的轻功折子，多半都是虚数。说是两千四百余，有一千便不错了。霸州，霸州，霸州的折子，大汉无良。死以饿殍尽百，差一口饭就饿死了。那近邻的人为什么不能去救他们呢？为什么不能给他一口饭吃呢？啊！皇上
，像此类折子，多关乎到当地官员的业绩，所报也一定是虚数。皇上，您想啊，如果人人都查这口饭吃，那么这口饭必定给自己留着，还会给别人。刑部的提本，有一个满门抄斩、诛灭九族，老人快死了，杀他干嘛？孩子刚生下来，杀他干什么？杀一个只会哭、什么也不会干的孩子干什么？啊？为什么？杀他干什么？当朝以来，您听过的、见过的，难道还少？您是个爱读书的人，史书上世世代代血流成河的往事，您是因为害怕读而没有读呢，还是读完了给忘了？别再去纠缠那些不该纠缠的事情，啊！我十六岁那年，跟着父亲参加大凌河之战，我跟英奎贝勒骑着马一起冲锋，一支箭从英奎贝勒嘴里射进去，从脑后出来。我当时抱着他的尸首发呆，我连哭都哭不出来了，就像你现在这样。父亲跑过来，让我上马继续冲锋。他用战刀砍我的战盔，说我再不冲锋，他就用刀砍死我。他骂我是个怕死鬼，我骑到马背上以后，我才哭了出来。从此我就什么都不怕了。皇上，你现在要做的不是骑马出风这样的小事，你是天底下最无所惧。最无所谓的人，皇上，你是顶天立地的人啊！你千万不能畏缩呀，皇上，千万不能畏缩。您是钦天监监正汤若望神父吗？皇太后，请您不必说了，我已经得到启示。大秦国的皇帝已经听到上帝的声音了。